Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. La vidéo de ce jour va être au sujet de la récupération de, en fait, de parties de colliers ou de bracelets, de bijouterie qui, qui sont cassés et que vous ne voulez pas forcément jeter parce que vous y êtes attaché et que vous voulez peut-être récupérer certains morceaux. Euh, là, en fait, j'ai eu l'idée aujourd'hui de faire cette vidéo parce que j'ai une de mes élèves, parce que je donne des cours pour adultes et pour, et pour enfants aussi en, en, en art créatif et euh, en peinture ou ce genre de choses. Et et on m'a donné différents éléments en me disant écoute moi je peux rien en faire toi je suis sûr que tu trouveras quelque chose à faire avec et je me suis dit ce serait une bonne occasion on a toujours des colliers des bracelets qui se cassent et quelquefois c'est irrécupérable et on ne peut pas réparer là en l'occurrence euh, c'était carrément une grosse soudure qui avait lâché ça ne lui plaisait plus elle avait perdu des éléments donc je me suis dit on va sûrement faire quelque chose avec même avec des éléments comme celui ci de, de ceinture ça on m'a donné ça c'est une ancienne ceinture euh, qui n'est plus métable visiblement. On m'en a même donné une deuxième qui ressemble de très près, mais avec... Hop, je vais la chercher là, des couleurs différentes. Donc, que j'ai décidé de couper en morceaux et de récupérer les différents éléments, parce que je les trouvais plutôt jolis, les couleurs étant sympas. Alors, voilà les différentes idées que je vous propose. Avec tous ces éléments, c'est de pouvoir les tourner dans certains cas. Par exemple, en marque-page... C'est ce que j'ai fait ici, donc il y a des éléments qui sont plus vieux, un peu moins bien conservés, mais c'était surtout pour l'idée. Donc là, voilà un des éléments du collier que j'ai réutilisé ici en marque-page. Donc là, pour faire cela, c'est très simple, il vous faut des rubans, parce que ça peut être un marque-page. Alors vous le faites soit des deux côtés, soit que d'un seul côté, hein, c'est-à-dire vous mettez une déco de chaque côté ou pas, ça ce sera à vous de voir, peut-être en fonction du poids. Donc ce qu'il vous faudra ici, ça va être donc un bout de ruban. Là, je vais prendre un noir par exemple parce que c'est ce que j'ai sous la main. Couper un petit morceau ici. Je le coupe assez long comme ça, j'aurai de la marge après. Et ensuite, vous allez venir prendre ce genre de fermoir qui existe dans différents coloris. Donc je vais venir zoomer parce qu'il faudra vraiment que je vous montre de près. Oups, pardon, j'ai ma caméra qui a bougé. Euh, donc vous avez des fermoirs couleur argent, couleur hop, doré, comme cela. Argent, doré ou couleur bronze, un petit peu antique. Donc en fonction de votre thème, en fonction de ce que vous allez accrocher et du ruban et de ce que vous, vous allez aimer, vous utilisez ces différents fermoirs. Et si vous le voyez, ces fermoirs ont euh, déjà un petit trou prévu à cet effet pour venir ensuite ajouter un anneau et suspendre votre breloque par-dessus. Donc là, en l'occurrence, euh, je ne sais plus ce que j'avais décidé de faire. Ah oui, ça, ça c'était une boucle d'oreille qu'on m'a donnée, euh, elle était toute seule. Donc j'ai enlevé cette partie-là la partie euh, oreille et euh, je me suis retrouvée juste avec le papillon donc comme cet argent je vais venir prendre un fermoir ici couleur argent je vous conseille également d'utiliser de la colle euh, à prise rapide pour ce, ce projet là en particulier il vous faudra éventuellement de la colle à chaud et une colle alors en France, cette colle là est assez difficile à trouver mais on peut la trouver sur internet, ça s'appelle la E6000 alors ce que l'on trouve régulièrement, en tout cas en France, ce sont des bicomposants vous savez sous forme de seringue, vous avez deux produits vous appuyez et ces deux produits se rejoignent et sortent en, en un seul euh, mélangé directement ça c'est un produit qui est déjà fini et c'est une colle qui colle absolument tout sur tout c'est au départ une colle industrielle euh, je suis pas payée par la marque en question que je ne connais pas mais euh, ça colle absolument tout sur tout et pour moi le test ultime alors je suis désolée j'ai de la colle absolument partout mais j'ai travaillé depuis qu'on m'a donné ça ce matin euh, ça colle même le verre sur le verre le verre sur le métal le métal entre le métal euh, métal, plastique, verre, enfin ça colle tout sur tout la seule chose c'est qu'il faut attendre entre 12 et 24 heures avant de pouvoir se servir de ce que l'on a collé mais c'est également très utile dans la maison pour la voiture, la moto euh, coller des pièces plastiques et ça ne bougera plus alors par contre une fois que c'est collé, c'est collé c'est du définitif euh, donc à trouver en France pour l'instant surtout sur internet j'en ai pas encore vu dans les magasins type le roi Merlin ou autre 
Euh, si vous êtes au Canada, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Alors, ce que je vais faire ici, je reviens à ça. Donc, je vais utiliser cette pièce-là. On utilise de la colle à prise rapide pour vraiment sécuriser l'ensemble qu'on va venir. Donc ça, ça se présente de cette façon-là. D'accord, on dirait un petit sac à main, mais c'est avec des mâchoires. Donc ça, on trouve facilement dans les magasins de loisirs créatifs. On va ensuite venir... Ma colle est un petit peu bouchée. On va venir, en mettre, venir mettre quelques points de colle ici à l'intérieur. Et ensuite, vous allez prendre votre tissu. Et venir le mettre bien au milieu. Et commencer à serrer simplement avec les doigts, comme ça. Hop. Je n'ai pas serré suffisamment. Décidément. C'est quand même plus facile de venir le faire un petit peu avant. Ensuite, vous prenez une pince. Alors, c'est sûr que quand on fait de la bijouterie ou ce genre de choses, il faut pas mal de pinces. Et ensuite, vous allez vraiment serrer là. Moi, je commence à serrer avec ça. Mais en fait, l'une de, de mes pinces préférées, c'est une pince plate. Et je vais venir écraser, écraser, écraser des deux côtés. Et ça va prendre parfaitement bien mon tissu. Les dents vont se prendre dans le tissu. Une fois que c'est fait, ensuite j'ai toutes sortes comme ça d'anneaux. Donc je vais choisir l'anneau de la taille euh, suffisante. Peut-être que pour la démonstration, je vais prendre un anneau plus grand. Ce sera plus facile de vous montrer euh, comment il faut faire. Alors j'avais mes anneaux là tout à l'heure. Mais on m'a donné ça et je me suis régalée à les faire. Donc voilà, j'ai un anneau plus grand et je vais vous montrer, pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des bijoux, ce qu'il faut faire. Donc il vous faut deux pinces plutôt plates et relativement fines. Donc je vais trouver l'autre d'un instant à l'autre. Je ne sais plus où elle est passée. Tant pis, on va se servir de celle-ci. Donc normalement, une un peu plus, un peu plus fine comme celle-ci. Et on n'ouvre jamais un anneau comme ça. Jamais. Si vous voulez réparer des anneaux à la maison, ne les ouvrez pas comme ça pour ensuite les refermer. Vous allez fragiliser l'anneau et à un moment donné, ou un autre, il va casser. Donc, on les ouvre toujours comme ça, en parallèle. Donc, voilà, c'est fait, j'ai ouvert. Donc, sur du plus gros, c'est plus facile. Hein. Vous vous l'adapterez s'il faut un anneau plus fin. Euh, ici, je vais prendre mon ruban. Je rentre l'anneau là. Là, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais côté. Et ensuite, je viens mettre mon papillon. Et je referme toujours dans un mouvement rotatif comme ça. Hein. Voilà, c'est plus ou moins les poignées qui vont fermer. Et on fait en sorte de bien serrer. Et vous avez un petit marque-page comme ça qui est fait. Ça pourrait être aussi utilisé en pendentif de la même manière, simplement avec un cordon que vous passez au milieu. Très très facile et ça je ne sais pas c'est arrivé en, en, en pièces détachées apparemment ça venait avec ce collier là il y avait différents différentes pièces et je dans le sachet je pense que ça venait avec alors ensuite on m'a donné également ce collier ici avec encore des coeurs Vous voyez il y avait plusieurs coeurs donc ce que je suis venu faire c'est que je les ai démontés les uns euh, les uns des autres là je vais enlever Ici, pareil, l'anneau. Alors, cet anneau-là, je pourrais tout à fait le récupérer dans un projet. Il faut juste que je trouve l'ouverture. Est-ce que j'ai assez ouvert Non, j'ai pas assez ouvert. On va le retourner. Où est-ce que je suis partie Là, je pense... C'est que normalement, j'utilise une loupe quand je fais euh, des bijoux. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, ça y est, au bout d'un moment, j'ai les yeux qui fatiguent. C'est tellement fin. Hop, voilà, c'est fait. Et je peux récupérer l'anneau en question. Donc là, moi, ce que je suis venue faire, c'est que je suis tout simplement venue et j'ai décidé de monter ça en boucle d'oreille parce que je trouvais ça mignon. Donc c'est pareil, j'achète... <coughs> Pardon. Euh, ça dans les magasins de loisirs créatifs euh, que vous trouvez un peu partout chez Cultura ou sur internet en général c'est bien moins cher vous allez l'ouvrir hop toujours dans un mouvement comme ça rotatif et ensuite là j'ai suffisamment de place sinon je pourrais venir mettre un anneau un petit peu comme j'ai fait là si c'est trop épais donc je vais éventuellement me servir de celui dont je viens de, que je viens d'ouvrir là. 
hop donc ça il faut que je le referme bien du coup j'avais peut-être pas besoin de l'ouvrir voilà je referme bien et je viens mettre ensuite mon cœur. Alors, toujours vérifier s'il y a un sens à, à, votre, à votre objet, s'il faut le mettre vers le devant ou de l'autre côté. Et voilà. J'aurais pu rajouter aussi des petites perles. Mais disons que la boucle d'oreille, déjà, est assez, le cœur est assez gros en lui-même. Et ça fait deux boucles d'oreilles modernes, fait à partir d'un collier qui est cassé. Donc ça, c'est bien parce que quand c'est vos propres objets, vos propres bijoux qui sont cassés, quand vous les avez offerts, des fois, on a du mal un petit peu à s'en séparer. Donc là, voilà, j'ai mes boucles d'oreilles qui sont faites. Alors ensuite, on peut faire la même chose avec des, des bagues. Alors par exemple, euh, dans le lot que l'on m'a donné, on m'a donné ces deux bagues, entre autres, avec celle-ci euh, que j'ai modifiée, euh, parce que je ne compte pas les mettre telles quelles. Par contre, j'ai trouvé cette couleur-là particulièrement intéressante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme le modèle que je viens de vous montrer. Je vais la monter en... Euh, en barrette donc pour ce faire je vais utiliser une pince et je vais venir arracher la bague qui est derrière Vous voyez ça se fait très très facilement on pourrait aussi la monter en broche pourquoi pas sauf que là je n'ai plus de petite broche pour vous montrer comment faire mais ce serait pas compliqué il suffirait de venir coller la broche à l'arrière il n'y a pas de souci là comme c'est assez plat je vais pouvoir assez facilement la monter donc j'ai pris ici ça je vais m'enlever un petit peu ça pour me faire de la place j'ai pris une barrette, peut-être euh, prendre une barrette plus grosse ou je pourrais prendre une barrette comme celle-ci. Voyons voir, non, j'ai besoin d'une barrette un peu plus grande. Je vais prendre celle-ci, mais comme je n'aime pas cette partie métallisée, je vais venir, comme il y a un joli fond violet, je vais prendre de la mousse, une simple feuille de mousse, hein, comme euh, on en voit un petit peu partout. J'ai coupé dedans un rectangle et ce que je vais venir faire ici, c'est venir la coller sur ma barrette. Alors, elle est beaucoup plus large, mais on va la recouper ensuite. Donc, euh, je vous conseille d'utiliser de la colle à prise rapide, pas de la colle à chaud dans cet exemple. Je vais même plus venir la coller là. Voilà, mettre de la colle euh, à prise rapide parce que la colle à chaud, comme je vous le dis souvent, et pardon de me répéter, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent et qui ne savent pas forcément, la colle à chaud ne se, ne se fixe pas sur les parties non sur des, des, des matériaux non, non poreux. Là, je vais la tirer un petit peu, voilà, et je vais la coller. Donc la colle à chaud tiendrait très bien sur la mousse, mais par contre, elle ne tiendrait pas sur la barrette. Donc votre barrette va se décoller. Donc là, il faudrait attendre un petit peu plus longtemps, environ 2-3 minutes en maintenant bien pour être sûr que ce soit bien collé. Ensuite, donc on va faire comme si c'était bien collé. Je vais reboucher ça. Et ensuite, on va prendre nos ciseaux et on va venir couper le long ici de la barrette. Pour que ce soit plus joli. Hop. Je recoupe de l'autre côté. Alors, prenez votre temps, faites-le bien à la maison. Là, c'est pas bien du tout, c'est un petit peu trop large. Et ensuite, on peut venir arrondir un petit peu les bords, là. Donc, en le faisant par l'arrière, on voit toujours mieux. Voilà. Donc là, du coup, j'ai recouvert ma barrette, c'est quand même plus joli. Et ce que je vais venir faire, je vais utiliser ma fameuse colle comme ça, parce que ça, je trouve que c'est pas suffisamment puissant, la, les colles loctite... Euh, type super glue j'ai toujours été assez déçue je trouve qu'à un moment donné ou à un autre ça va ça va se décoller surtout que cette pièce métallique est un petit peu costaud donc là je vais utiliser ma fameuse e6000 dont je vous ai parlé tout à l'heure et comme c'est très très gros ici quand on l'ouvre il y a des embouts qui sont plus fins sauf que ici je n'arrive pas à en trouver donc en général je les mets sur un petit bout de papier sulfurisé que éventuellement je, je jetterai mais en général je pourrais toujours un peu le décoder et je vais venir prendre avec, par exemple, je récupère de ce que j'avais fait hier, euh, un cure-dent, ou ici c'est l'arrière d'un coton-tige, ça n'a pas d'importance. Et je vais venir ici en coller, et je vais être assez généreuse pour en mettre pas mal. Et cette colle va coller aussi bien, comme je vous disais, sur les parties métalliques, que sur cette partie poreuse. Mais je ne vais pas en mettre partout, parce que je veux uniquement coller le milieu. Ce que vous pouvez faire aussi dans certains cas... 
c'est venir en complément utiliser votre colle à chaud qui elle va prendre tout de suite et ça permet de stabiliser euh, votre, euh, votre pièce si des fois c'est un petit peu bancal un petit peu de colle à chaud mélangé ou enfin juste deux points ça permet de maintenir votre, euh, votre pièce en place donc encore une fois ça, ne va, ça va prendre un certain temps pour sécher mais là c'est relativement stable donc j'ai pas besoin de mettre de colle à chaud et je vais venir mettre des petits bling autour parce qu'il y en a déjà des petits bling ici il y a des petits bling verts donc je vais regarder j'ai des petits bling verts ça risque d'être très vert ça allez pourquoi pas c'est peut-être pas très joli mais le principe ici c'est surtout de vous donner des idées je vais prendre ensuite ma petite pince et je vais prendre ces petits bling là Hop. et comme ils sont autocollants ça devrait faire l'affaire sinon éventuellement un petit point de colle de là où on voudrait que ce soit on pourrait venir mettre d'autres couleurs ça va être un peu flashy mais c'est l'idée hein, encore une fois voilà et voilà comme ça on reste un petit peu dans les tons et celle-ci vous ne la voyez pas très bien mais elle est déjà verte c'est pas le même vert mais bon donc voilà l'idée, on pourrait le faire comme ça, on pourrait venir le mettre aussi, euh, ce petit bout là ou une autre, alors j'ai pas du tout les couleurs adaptées, mais on pourrait les mettre au bout d'une autre pince à cheveux pour faire joli. Il euh, y, a, y a plein de façons différentes, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était cette pièce là, que j'ai montée en bague par contre, juste pour le plaisir, qui était en fait une boucle d'oreille. Un petit peu comme celle-ci, qui était une boucle d'oreille et normalement j'ai son petit frère quelque part. Mais euh, je ne suis pas spécialement fan, donc je ne vais pas les porter telles quelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Alors, je vais utiliser... Peut-être que cette pince sera suffisante. Voilà. Alors, si vous pouvez, si vous avez... En général, quand on fait de la bijouterie, on a des limes. Donc, euh, ou alors, vous venez vraiment couper un peu plus ici à ras. Et si vous avez une lime en métal, vous pouvez venir... Euh, arranger avec votre lime en métal là j'estime que c'est suffisant en plus quand je passe le doigt je ne sens rien par contre je pourrais totalement venir la monter monter cette ancienne boucle d'oreille des fois quand il nous en reste qu'une ça peut être pratique et la monter en bague pour vous montrer ce que cela pourrait donner ça pourrait être sympa Alors, je, je vais la mettre vers vous enfin vers vous vers moi mais on pourrait tout à fait la monter en bague. Ce serait rigolo également. Donc il suffit pareil de venir mettre un petit peu de colle ici. Oulala, là là, j'ai tout mis dans la colle. Donc j'attrape un peu le, de colle avec ma bague. Voilà. Et je viens placer ensuite ma bague ici. J'essaye de la mettre bien dans le sens où je veux. Et je vais enlever l'excédent. Voilà. Après, on se demande pourquoi j'ai de la colle partout. Hein. Mais franchement, c'est très rigolo à faire parce que ça permet de récupérer plein de choses et de redécouvrir certains bijoux. Donc là, je vais la laisser comme ça, reposer pendant une douzaine d'heures, voire peut-être 24. Parce que c'est mille de riz assez lourd et je ne voudrais pas qu'elle tombe. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer Ce sera la dernière chose que je vous montrerai parce que le principe, je pense que vous l'aurez compris. Mais là, ça va être sympa d'utiliser ces pièces-là ici que j'ai de, de cette ceinture que l'on m'a donnée. Donc je vais essayer de récupérer le plus de pièces possible. Et entre autres, je vais essayer de récupérer cet anneau-là qu'il y a ici, qui était donc accroché à cette ceinture. Je pense pas que ce soit soudé. Non, c'est pas soudé. Donc, je viens en fait démonter tout ça et je vais venir l'accrocher. J'aurai assez d'espace, donc peut-être l'agrandir un petit peu. Et je vais l'accrocher à un porte-clés. L'anneau est suffisamment grand et d'un seul coup, je me retrouve avec un porte-clés qui est sympa. Ici, je pourrais encore accrocher un petit quelque chose. Euh, tout à l'heure, ce que j'ai fait sur l'autre, euh, je l'ai démonté, mais j'ai rajouté des petits éléments comme ça en bois dans les mêmes tons. Parce que j'aime bien les petites perles en bois, parce que c'est quasiment indémodable et ça va avec tout. 
et on pourrait rajouter si on trouve qu'il est un petit peu maigrichon on pourrait rajouter ça de la même manière en, en faisant quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus volumineux donc il y a plein de façons de récupérer j'imagine qu'il y en a encore beaucoup plus là le but était juste de vous donner quelques idées de réutiliser des pièces cassées on pourrait monter ces fameux cœurs aussi en, en pendentif mais c'est surtout voilà on, on récupère on évite de trop jeter ce qu'on a facilement tendance à faire tiens je me rends compte que j'en ai encore d'autres ici et on fait plein de choses on peut faire des barrettes on peut faire des bagues on peut remonter en boucle d'oreille on peut les monter en porte clés on peut les monter en pendentif et en marque page voici quelques unes des idées que je que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui et j'imagine qu'il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à me laisser vos idées aussi. J'ai également une page Facebook. Si vous laissez vos photos, vous pourriez tout à fait le faire là-bas. Comme ça, on partage nos idées, nos photos, nos questions, etc. Et ça peut être, ça peut être sympa. C'est le, le, vraiment le style communautaire. Voilà, des petites idées, de la récup, du pas très cher en général. Parce que tous ces petits éléments-là, on les trouve vraiment pour, pour pas grand-chose. Et ça permet de, de réutiliser, de donner une deuxième chance et une deuxième vie à tous ces petits éléments. Je vous remercie. N'oubliez pas de souscrire et de, donner, de me donner un pouce en l'air, de liker cette, cette vidéo. Et également de partager. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous. Au revoir.